yeah let us see the next part our next functional unit of the kidney that is called is a nephron let us see the structure of the nephron and these nephrons also called as the uniferous tubules and codontum kidney so chuddamu structure of the nephron structure of nephron in other words it can be said or it can be called as the uniferous tubules so these nephrons are called as the structural and the functional unit of the kidney so enduku structural unit antunnamo enduku functional unit antunnamo chusinatlayite so every kidney is made up of or build up of nephrons so nephrons untene kidney anedi form ayindi tayar ayindi so kabatti dani oka structure complete ga weight cheta form ayindi ani chusinatlayite nephrons cheta form ayindi so that the nephrons are said to be structural unit of the kidney and other word is said that these nephrons are called as a functional unit of the kidney why do we call these nephrons as a functional unit in the sense so enduku antunnam vidni ani chusinatlayite kidney pani chestundi ante dani ardham enti ante nephrons pani chestene if the nephrons function then only the kidney works otherwise it doesn't work isn't it so kabatti em antunnam ante nephron ni structural unit antunnamu ade vidhanga em antunnamu functional unit ani kuda antunnam so then structure ayi vidhanga untundi let us see so nephron lo chusinatlayite we can see two uh, major parts we can divide it into two major parts one is the malphigian body so nephron is divided into two major parts one is the malphigian body so palakadam matram manam entante malphigian body antam so రాయడం స్పెల్లింగ్ చూడండి మాల్ పిగ్ హి అని అని గుర్తు పెట్టుకోండి ఈజీగా గుర్తుంటుంది సో వన్ ఈజ్ అ మాల్ ఫీజియన్ బాడీ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద రీనల్ ట్యూబ్యూల్ రీనల్ ట్యూబ్యూల్ సో నెఫ్రాన్ని టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తాం వన్ ఈజ్ అ మాల్ ఫీజియన్ బాడీ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద రీనల్ ట్యూబ్యూల్ అండ్ దిస్ మాల్ ఫీజియన్ బాడీ ఫర్దర్ డివైడెడ్ ఇన్ టు టూ మేజర్ పార్ట్స్ సో వన్ ఈజ్ అ Bowman's capsule, Bowman's capsule on top of second one which is in the glomerulus. So malphigian body in two parts and again. So one is a Bowman's capsule and second one is a glomerulus. So again the inlo choose started the renal tubule choose started the money again we got three parts. So one is the PCT proximal convoluted tubule. and loop of henle and last one is a dct distal convoluted tubule so these are the major parts which are involved in the nephron structure let us see the structure of the nephron so already cheppano so first i am drawing the malphigian body so malphigian body lane cheppano so oka cup like structure untundi chudandi this is the cup like structure and this was discovered by the bowman scientists so that this cup like structure is called as the bowman's capsule antam the name antam ante bowman's capsule antam and inkoti em cheppanu glomerulus ani cheppanu glomerulus ante entante bunch of blood capillaries blood capillaries ante entante chinna chinna sanna very minute blood vessels untai these are called as the blood capillaries సో బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అన్ని ముడేసి ఒక బంతి లాగా చేసామనుకోండి సో దట్ ఈస్ అ బంచ్ ఆఫ్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ దిస్ బంచ్ ఆఫ్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ ద గ్లోమిరులస్ సో విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ సైడ్ ద కప్ ఆఫ్ ది బోమన్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఏంటో చూడండి ఇక్కడ మనకు ఒక బంచ్ ఆఫ్ క్యాపిలరీస్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అనేవి దీంట్లో ఉంటాయి సో ఫైన్ బ్లడ్ వెజిల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ దిస్ బోమన్స్ క్యాప్సూల్ కప్ so this is called as a glomerulus same so, writing here glomerulus this is glomerulus and this is the bowman's capsule so these both together is called as already said malphigian body 
సో మరి ఇక్కడ మనకి బ్లడ్ వెజిల్స్ ఫామ్ అయ్యాయి అంటే ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అయ్యాయి సో డైరెక్ట్గా అదే ఒక బంతి లాగా అయితే ఉండదు కదా సో కంపల్సరీ దేర్ షుడ్ బి అ బ్లడ్ వెజిల్ కదా సో ఇక్కడ ఈ బంతి లాంటి నిర్మాణాన్ని ఫామ్ చేయడానికి మనకి ఏంటంటే ఒక ఆర్టరీ అనేది వస్తూ ఉంటుంది దిస్ ఈస్ కోల్డ్ ఇస్ అ రీనల్ ఆర్టీరియోల్ ఆర్టరీ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఆర్టీరియోల్ ఇస్ ఎండ్ ఇట్ సో దిస్ ఈస్ ఆర్టరీ ఎజ్యూమ్ దట్ దిస్ ఈస్ ఆర్టరీ so it is the big in size it is large in size when it is divided into branches then these branches are called as arterioles daughter arteries are called as the arterioles so oka pedda artery vachesi chinna chinna branches ga vidipothe arterioles anta so okay leave it so ikkada chudandi maniki ikkada so deentloniki oka blood capillary so oka blood vessel ane deentloki vachi chinna chinna capillaries ga divide ayipoyi glomerulus ro form chesayi సో మరి దీంట్లోకి వచ్చినటువంటి దీన్ని ఏమంటామని చూసినట్లయితే అఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్ అంటాం గుర్తుపెట్టుకోండి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ అఫరెంట్ అఫరెంట్ ఏ ఏ అఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్ ఆర్టీరియోల్ అంటాం అండ్ సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అగైన్ ఇట్ ఇట్ గోస్ అవుట్ యాజ్ ఎ ఆర్టరీ సో ఇది బయటికి ఏంటంటే ఇంకొక ఆర్టరీ లాగా బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ అ ఇఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ అఫరెంట్ ఆర్టి ఆర్టీరియోల్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో దిస్ ఇస్ అఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్ అండ్ దిస్ ఇస్ అఫరెంట్ ఆర్టియోల్ సో ఇక్కడ చూడండి అఫరెంట్ అంటే ఇక్కడ ఏ వచ్చింది ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ వచ్చింది సో ఏ విచ్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లెటర్ ఏ ఈస్ ద ఫస్ట్ లెటర్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏదైతే ఎంటర్ అవుతుందో ఎంటర్ అయ్యి మన గ్లోమిరియోల్స్ ఫామ్ చేస్తుందో దీన్ని అఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్ ఏ ఫస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి ఇది మొదటగా వెళ్తుంది కాబట్టి అలా గుర్తుపెట్టుకోండి అఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్ నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది సెకండ్ వస్తుంది దీని తర్వాత వస్తుంది కదా ఇది కాబట్టి దీన్ని ఇఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్ని గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇక్కడ నుండి ఇది బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ అ కంప్లీట్ ద ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది మాల్ఫీజియన్ బాడీ సో మాల్ఫీజియన్ బాడీ తర్వాత ఏమవుతుందని చూసినట్లయితే ఇఫ్ యూ సీ ద అండర్ డెత్ ఆఫ్ దిస్ బోమన్స్ క్యాప్సుల్ దీని క్రింది భాగంలో చూసినట్లయితే ఒక ట్యూబ్ లాంటి స్ట్రక్చర్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది ఒక ట్యూబ్ లాంటి స్ట్రక్చర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ సో అండ్ దిస్ ట్యూబ్ ఈజ్ నాట్ స్ట్రైట్ సో ఇలా ఇలా స్ట్రైట్గా లేదు చూడండి ఇది మొత్తం కూడా మెలికలు తిరిగింది సో మెలికలు తిరగడానికి ఇంగ్లీష్లో ఏమంటామంటే కన్వల్ యూటెడ్ అంటాం కన్వల్ యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్ కన్వల్ యూటెడ్ అంటాం సో స్ట్రైట్గా ఉంటే ట్యూబ్యూల్ సో ఇక్కడ మెలికలు తిరిగింది కాబట్టి ఏంటి కన్వల్ యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్ ఇస్ ఎండ్ ఇట్ సో దీనికి బోమన్స్ క్యాప్సుల్ దగ్గర ఉందా దూరం ఉందా అని చూసినట్లయితే బోమన్స్ క్యాప్సుల్ నుండే ఫామ్ అయింది కదా సో అల్టిమేట్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లోజర్ టు ద బోమన్స్ క్యాప్సుల్ సో దాట్ దిస్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అ ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటర్ ప్రాక్సీ అంటే దగ్గరగా ఉండడం ప్రాక్సిమల్ అంటే సమీపంగా ఉండడం అని ప్రాక్సిమల్ అంటాం సో ప్రాక్సిమల్ బోమన్స్ క్యాప్సుల్కి ఇట్స్ వెరీ నియర్ సో దట్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ కాల్డ్ యాజ్ అ ప్రాక్సిమల్ సో కన్వల్యూటెడ్ మీన్స్ మెలికల్ తిరిగింది కాబట్టి కన్వల్యూటెడ్ రైట్ and this is a tube kada so kabatti dinni em antunnam ante proximal convoluted tubule antunnam right this is the tubular portion i am explaining isn't it so proximal convoluted tubule and proximal convoluted tube entante inkoka u shape tube loniki open avutundi and this tube is called as loop of henle antam den henle ane scientist ఈ యొక్క నెఫ్రాన్లో ఈ లూప్ని కనిపెట్టడం జరిగింది కాబట్టి దీనిని అతని పేరు మీదుగా లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ అంటాం లూప్ అంటే ఏంటంటే పిన్ అంటాం పిన్ మామూలుగా ఇళ్లలో ఏజ్డ్ వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు కొప్పు వేసుకున్నప్పుడు ఒకటి పెట్టుకుంటారు హుక్ లాంటిది పెట్టుకుంటారు సో దట్ ఈస్ లైక్ హెయిర్ పిన్ హెయిర్ పిన్ మాదిరిగా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ అంటాం అనమాట హెన్లీ అనే సైంటిస్ట్ కనిపెట్టడం జరిగింది రైట్ సో నెక్స్ట్ ఇది ఎక్కడికి ఓపెన్ అవుతుందని చూసినట్టయితే ఇంకొక కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్లోనికి ఓపెన్ అవుతుంది so this is one more convoluted tubule but it is far from the bowman's capsule isn't it this is the bowman's capsule isn't it so ikkado convoluted tubule undi ikkado convoluted tubule so actually mottam kuda okade structure okade tubule kani meeku clear ga ardham kavadaniki endante ikkada nenu vere color use cheyadam jarigindi so ikkada chudandi ee convoluted tubule chi daggaraga undi kabatti proximal anna so ikkada kuda convoluted tubule but it is very far from the bowman's capsule so that this convoluted tubule is known as a distal convoluted tubule this is dct this is pct idi pct idu vachesemi dc distal ante dooranga undadam 
सो बोमल स्कैप्स दूर होबी दी डिजिटल अना कन्वल्यूटेड मेलकल तिगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ट्यूब रईट सो दट दिस्ज कॉल एज अ डिजिटल कन्वल्यूटेड ट्यूब इट ओपन इंट ए कलेक्ट डक्ट सो इध दींट ओपन अ चूस नलैक्ट डी ओपन अो दिश कलेक्ट डक्ट एम कलेक्टे अूस नूरी कलेक्ट उ सो दट इट इज़ बी कॉल एज कलेक्ट डक्ट दी कलेक्ट डक्टू उ सो दिश द स्ट्रक्चर आफ् द नैफ्रा और यूनिफर ट्यूबल इकड इंको चूँ मन की मेर टेक्स्ट बुक्त डयाग्रम चूस कंफ्यूजी मोतम जिग्जाग नैटा उ कदा सो जस्ट डयाग्रम यह विधा ड्रा चो अलागे ड्रा ची तर इकड़को चिन्ह चूँ दिश लूप आफ एनली सो ई फोग रईट द नेम सो दिस् द लूप आफ हेनली सो इक चूँ मन की अफरेंट आर्टीरियल इकड़कोचे सो इक चूँ इन दीन ओक डयामीटर कंपेर से दीन कंटे वेडल कदा सो दीन ओक रेडिय डयामीटर चूँ वे आर् कंपेर वित् द इफरेंट आर्टीरियो दि डयामीटर आफ द अफरेंट आर्टीरियल इज मोर् दैन द इफरेंट आर्टीरियो सो इदेमो सन्नी लागो कदा सो इन एक्व ब्लड वस्तु सो इन तक ब्लड पाबी इक मन को प्रेजर क्रियेटू उ सो चूँ फुल वाटर वी वाटर वेलटा को तक होती इकड बा प्रेजर अटी इजेंट इट सो इकड़क सेम सो मे क्वेश्चन आने झान्स उठे अफरेंट आर्टीरियो डयामीटर इफरेंट आर्टीरियो डयामीटर कटे उ और एल सो इफरेंट आर्टीरियो नारोयर दैन द अफरेंट आर्टीरियो वै अने की झान्स उठे सो इला उम्मीदों वाल इक ग्लूमिरोल मन के ब्लड कैपिलरी ब्लड अने फिटर कावा का प्रेजर अने क्रियेटू सो फिलट्रेषन का प्रेजर अने क्रियेट की सो इला स्ट्रक्चर अने बिल्प से बड़ा रईट सो नैक्स्ट चूस नमेंटे इंकोक चूँ इक सो इक इफरेंट आर्टिव बैठक तरह एम चूस सो इफरेंट आर्टीरियो इला बैठक तरह सो चूँ इक मन की कन्वलेट ट्यूब्यूल अदे विधा हेनली लूप नैक्स्ट डिजिटल कन्वलेट ट्यूब्यूल मतलब मन के कैपिलरी नैटवर्क अने फाम अत सो मेरीला ड्रा चम लेकिन इक चूँ एफरेंट आर्टीरियो इला वा कदा सो दिला ड्रा चर्त दी इला ब्रांचड ड्रा चा पर्व एला ड्रा चा तपे गुर्त सो इवन मन के ब्लड कैपिलरी इवन इफरेंट आर्टीरियो मल्ल चैटवर्क विड़पतू उ कैपिलरी सो इवन कल मल्ल मन के रीनल वे वेन्यूल फाम अट सो इक मन की रीनल वेन्यूल फाम अ सो रीनल वेन्यूल फाम अटम सो दिश नैटवर्क इज का इज पेरी कैपिलरी नैटवर्क अट सो पेरी कैपिलर्स और पेरी ट्यूबुल नैटवर्क अटम पेरी ट्यूबुल एंकमेंटे सो आलरे मन की ट्यूबुल कदा उइट सो इक पीसीट डीसीट उ कदा सो इत मत ट्यूब्यूल सो पेरी अंत एक्ना गुर्तपेको पेरी अंत दिन चुटू उरी अट दिन सो चुट अ मैथ्स अना का फिजिस् कैमस्ट्री आना एक्चना पेरी अंत चुट लाइक पेरीमीटर आफ सर्कल अटा मैथ्स अंत सर्किल या चुट को सो अदे विधा इक ट्यूब ट्यूब्यूल चुटू मोतम आक्युपाई उबी पेरी ट्यूब्युल नैटवर्क अटा दाँ सो आ ट्यूब चुटू मन को नैटवर्क फाम अबी दी पेरी ट्यूब्युल नैटवर्क और पेरी कैपिलरी नैटवर्क अटा सो इवन इला फाम अटम सो दिश द कंप्लीट स्ट्रक्चर आफ दि नैफ्रा सो नैफ्रा मन के टू पार्ट उ सो वन इज़ द मलफीजन बाॉडी अंड सैकड़ वन इज़ द रीनल ट्यूब्यूल सो मलफीजन बाॉडी में बोमन कैपल उ अदे विधा ग्लोमरूल उ नैक्स्ट रीनल ट्यूब्यूल वे मन की पीसीटी उ लूप आफ हेनली उ अदे विधा डीसीटी उ सो इक स्ट्रक्चर चूस नो दिस्ज द बोम कैपल अंड दिस्ज द ग्लोमरूल सो दीन क्रिंदी ना मन के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अने वे सो ई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में मन की दर कन्वल्यूटेड पीसीटी अटा प्राक्सीम कन्वल्यूटेड ट्यूबल 
అండ్ దెన్ యూ షేప్లో ఒక పిన్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది సో దిస్ ద లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ అంటాము నెక్స్ట్ డిసిటి అంటే దూరంగా ఉంది దీనికి కాబట్టి డిజిటల్ కామ్యూట్ ట్యూబ్లు అంటాము సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే కలెక్టింగ్ డక్లోకి ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఈ యొక్క గ్లోమిరులస్ ఫామ్ ఏదైతే చేస్తుందో దాన్ని అఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్ అంటాం సో గ్లోమిరులస్ ఫామ్ చేసిన తర్వాత బయటికి వెళ్ళేది ఏమంటామంటే దీన్ని ఇఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్ అంటాము సో ఇఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్ ఇలా వచ్చేసి ఈ కంప్లీట్ ఈ ట్యూబ్ మీద ఏమంటే పెరీ క్యాపిలరీ నెట్వర్క్ అనేది ఫామ్ చేస్తూ ఉంటుంది సో దిస్ ఇస్ ద కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది నెఫ్రాన్ లైక్ నెక్స్ట్ ఈ నెఫ్రాన్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో నెక్స్ట్